हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो भी वीडियो है वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल करवाए जाएँ क्योंकि उनका लेब असिस्टेंट और वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्स हो सकते हैं इस कारण से उनके रिक्वेस्ट आ रही थी तो लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन क्योंकि राजस्थान जी के राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले 51 फिफ्टी इससे पहले बता दूं कि लगभग 11 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं और उनको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपके एग्जाम में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसी उम्मीद में करता हूँ और ज़रूर क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन लगभग लगभग सिमिलर रहता है आपसे थोड़े से ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से अलग दे सकते हैं तो 51 क्वेश्चंस को एज ए आप टेस्ट की तरह ले सकते हैं टेस्ट की तरह इन 51 क्वेश्चंस को लीजिएगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में लास्ट में जब वीडियो एंड हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप 51 वन में से कितने करेक्ट कर पा रहे हैं जिससे आपको आपकी एक्यूरेसी का भी पता चलेगा तो इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को बहुत सारे दोस्तों की ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो भी सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं वो भी दिए जाए तो मैंने इसमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को भी डाला है तो बेहतर तरीके से उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आइए शुरू करते हैं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा नहीं लगता है तो मत कीजिएगा तो आइए शुरू करते हैं इससे पहले एक क्वेश्चन बता दूँ कि मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी तो मैंने गलती से उसमें आपको भक्तावर सिंह जी बता दिया था जो मैंने फर्स्ट जो है वो करेक्ट बताया था तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो विनय सिंह जी है क्योंकि भक्तावर सिंह जी भी वैसे इनसे मिलते जुलते हैं कहने का मीनिंग ये है कि जो मूसी महारानी की जो छतरी है तो मैं ये बता दूं कि अलवर के महाराजा थे आपको पता होगा भक्तावर सिंह जी और उनकी रानी थी क्या नाम था उनको मूसी महारानी के नाम से उनको जाना जाता था तो मूसी महारानी और जो भक्तावर सिंह जी थे उनकी याद में विनय सिंह जी के द्वारा एक छतरी बनाई गई थी जिसे मूसी महारानी की छतरी के नाम से जाना गया तो ये भक्तावर सिंह जी कौन थे तो अलवर के महाराजा थे याद खेगा उनकी रानी थी मूसी महारानी उन भक्तावर सिंह जी और जो मूसी महारानी इन दोनों की याद में एक छतरी बनाई गई थी वो किनके बना, द्वारा बनाई गई थी तो वो यहाँ पे पूछा गया था कि अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी तो किसके द्वारा तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा जब भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि बहुत सी बार कि गलत टिक लग जाता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो लेकिन एक बार ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि मैंने वीडियो में जल्दबाजी में गलत बताया हो या हो सकता है कि गलत जल्दबाजी में गलत टिक लग गया हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिए हो सकता है कि मैंने वहां पे कमेंट में वो उसका करेक्ट आंसर बता दिया क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं तो आप उसे रेटिफाई कर सकते हैं और वीडियो से संबंधित अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं जिससे कि वीडियो और भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाई जाए बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इस प्रकार से नहीं और इस प्रकार से होना चाहिए तो आप डेफिनेटली अपना सजेशन दे सकते हैं जिससे कि एक बेहतर तरीके से स्टडी का एनवायरनमेंट बनाया जा सके थोड़ा सा आपका समय लगा इसके लिए क्षमा चाहूंगा आइए वीडियो को शुरू करते हैं यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा विनय सिंह जी जो है वो करेक्ट आंसर है भक्तावर सिंह जी से रिलेटेड है इस छतरी से लेकिन करेक्ट आंसर भक्तावर सिंह जी नहीं है विनय सिंह जी है वीडियो नंबर इलेवन में मैंने यह बताया था तो इसे रेटिफाई जरूर कर लीजिएगा आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूता ने कि किस शैली से संबंधित था रागमाला का जो प्रसिद्ध चित्रकार है डालू वो राजपूता ने कि किस शैली से संबंधित था वीडियो में थोड़ा सा मैं पॉज लूँगा जिससे कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि आंसर फास्ट दे दिया जाता है जिस कारण से हम आंसर नहीं दे पाते हैं थोड़ा सा पॉज लूँगा या मैं थोड़ी सी अदर चीज़ को डिस्कस करूँगा तब तक आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिख सकते हैं आपको ये बताना है कि रागमाला का जो 
प्रसिद्ध चित्रकार डालू था राजपूता ने कि किस शैली से संबंधित था चार ऑप्शन है चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना इससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने पढ़ा होगा कि महाराव घुमान सिंह जी थे महाराव घुमान सिंह जी थे और वो किससे संबंधित थे कोटा से संबंधित थे तो उनके काल में महा जो महाराव थे घुमान सिंह जी उनके काल में डालू नाम का एक चित्रकार था इस डालू नाम के चित्रकार ने क्या किया था दोस्तों लगभग सत्रह ईस्वी की बात है इस डालू चित्रकार ने रागमाला सेठ नाम से एक चित्रण किया था कौन सा रागमाला सेठ के नाम से एक चित्रण किया था और वो चित्रण जो था वो कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेठ था याद रखिएगा कि इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है तो रागमाला जो सेठ था दोस्तों यह रागमाला प्रसिद्ध जो इसकी कला थी चित्रकला थी तो वो बहुत ज़्यादा वो सबसे बड़ा रागमाला सेठ था ये ज़रूर याद रखिएगा तो उसी की बात की गई तो डालू जो है वो किससे संबंधित है तो कोटा शैली से संबंधित है इसने रागमाला सेठ नाम से क्या किया था चित्रण किया था रागमाला सेठ नाम से तो वो जो था वो कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेठ था ठीक है तो कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट कौन सा था यह पूछा जा सकता है याद रखिएगा कि डालू नामक चित्रकार ने उसको किया था और वो कोटा शैली से संबंधित था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी शैलियां हैं कोटा शैलियां वेरियस टाइप ऑफ शैली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डालू जो चित्रकार था वो किस शासक के काल में था यह पूछा जा सकता है याद रखिएगा महाराव के नाम से जाने जाते थे घुमान सिंह जी जाने जाते थे याद रखिएगा और सत्रह ईस्वी की बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर टू बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है जो नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपको पढ़ के करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो नाथ द्वारा शैली के जो पेंटिंग्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँ उससे पहले बता दूँ नाथ द्वारा जो है वो कहाँ पर है तो राजसमंद जिले के अंतर्गत नाथ द्वारा आता है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पिछवाइयाँ सबसे पहले पिछवाइयाँ ही नाम क्यों पढ़ा ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा पीछे वाली के नाम से इसको जाना जाता है क्या है अब पीछे वाली का मीनिंग क्या है आपको पढ़ा आपने पढ़ा होगा कि श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा है मैंने श्रीनाथ जी को ऐसे कनेक्ट किया था कि श्रीनाथ इनके पीछे आ रहा है तो नाथ से नाथ द्वारा को ही कनेक्ट कर लीजिएगा श्रीनाथ जी और अन्य जो भी अदर मंदिर हैं उन मंदिरों में क्या है कि जो मुख्य मूर्ति होती है उस मुख्य मूर्ति के पीछे एक पर्दे की तरह लगा होगा आपने देखा होगा बहुत सी बार तो उस पर क्या है कि उस पर चित्रण किया होता है तो ये मूर्ति के पीछे लगे होने से पीछे वाली का नाम पड़ गया इसका तो इस कारण से पिछवाइया नाम से यह प्रसिद्ध हो गया मोस्ट याद रखिएगा क्योंकि अगर इन चीज़ों को कनेक्ट करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद मिलेगी तो पिछ पिछवाइया नाम ऐसे ही नहीं पड़ा वो पीछे वाली के नाम से पड़ा और पीछे वाली में क्या है कि जो मूर्ति होती है मंदिरों में जैसे कि नाथ द्वारा की बात की जाए तो वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके मंदिर में जो मूर्ति स्थापित होती है जैसे मंदिर हो गया इसके मूर्ति के पीछे क्या होता है कि एक पर्दे की तरह लगा होगा यह एक सिंपल से शब्दों में अगर मैं ये बताऊँ तो कपड़े पर बनाई जाती है ये चीज़ और ये क्या होती है कि मूर्ति के पीछे लगी होने से इसको पिछवा या कहा जाता है तो दीवाल पे पर्दे पर बहुत वृहद आकार में ये चित्र बनाए जाते हैं इसके ऊपर तो याद रखिएगा कि कहाँ की फेमस है तो नाथ द्वारा की फेमस है नाथ द्वारा कहाँ है तो राजसमंद जिले में स्थित है और पिछवाइया नाम क्यों पड़ा तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है उस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं संप सभा की स्थापना किसने की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो याद रखिएगा सबसे पहले ये बता दूं कि संत सभा की जो दोस्तों संप सभा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी गोविंद गिरी जी के द्वारा की गई थी कब की गई थी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो याद रखिएगा अठारह सौ तेरासी ईस्वी में जब भी मैं कोई एडिशनल डिटेल अगर आपको बता रहा हूँ तो याद रखिएगा वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर एग्जाम में वो भी पूछ लिया गया है इसलिए याद रखिएगा तो सबसे पहले संप सभा की स्थापना कब की गई तो अठारह सौ ईस्वी में की गई पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कहाँ पर की गई ये भी पूछा गया है तो सिरोही में की गई थी तो ये भी याद रखिएगा तो लगभग तीन क्वेश्चन बन गए यहां से किसने की तो गोविंद गिरी ने की कहां पर की तो सिरोही में की और कब की तो अठारह में की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोविंद गिरी के द्वारा एक और पंथ की स्थापना की गई थी याद रखिएगा भगत पंथ की स्थापना की गई थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है दोस्तों और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो गोविंद गिरी जी थे यह गरासिया और भीलो के उद्वारक के रूप में जाने जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा और एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया अगर आपने थोड़ी सी ध्यान से 
अगर पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा क्योंकि आपके लेब असिस्टेंट एग्जाम और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम होता है बहुत महत्वपूर्ण जीके यहां पे मैं आपको बता रहा हूं डिटेल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं बहुत सारे फ्रेंड्स को लग सकता है लेकिन याद रखिएगा सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया कि संप का मीनिंग क्या है तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो पारस्परिक यह बात करें कि पारस्परिक प्रेम और एकता का जो संवर्धक करने वाला जो संगठन होता है वो संप सभा के रूप में जाना गया क्या हुआ पारस्परिक प्रेम और एकता का जो संवर्धक करता है मतलब दोनों ही चीजों को साथ में लेकर जो संगठन चलता है उसे संप सभा के नाम से जाना गया क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संप सभा का मीनिंग क्या है संप सभा का अर्थ क्या है चार ऑप्शन दिए थे और चार ऑप्शन में से एक दिया था कि पारस्परिक प्रेम व एकता का संवर्धक करने वाला संगठन या कोई आदर या इस प्रकार से चार ऑप्शन बना दिए इस प्रकार से क्वेश्चन राइज कर दिया गया तो गोविंद गिरी ने अठारह में संप सभा की स्थापना की गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोविंद गिरी ने सिरोही में इसकी स्थापना की ये भी याद रखिएगा और संप सभा का मीनिंग क्या है तो पारस्परिक प्रेम व एकता का संवर्धक करने वाला जो संगठन है उसे संप सभा के नाम से जाना गया पाँच क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं मैंने अलग अलग क्वेश्चन नहीं रख के एक ही क्वेश्चन में इन सारों को क्लब किया है याद रखिएगा अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है याद रखिएगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए थोड़ा सा पोज लूंगा कमेंट सेक्शन में आंसर आप लिख सकते हैं इससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं एटीन में यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था बहुत महत्वपूर्ण और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था कौन सा किसान आंदोलन एटीन में चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ बिजोलिया का किसान आंदोलन इस समय इसके ठिकानेदार के बारे में क्वेश्चन बन चुका है कृष्ण सिंह जो था वो यहां का ठिकानेदार था जब बिजोलिया का किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1897 से ये प्रारंभ हुआ और 1941 तक ये किसान आंदोलन चला था तो ये बोल सकते हैं कि भारत का भी ये कह सकते हैं एक प्रकार से राजस्थान का तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि राजस्थान का पहला संगठित रूप से किया गया किसान आंदोलन था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है विजय सिंह पथिक जो हैं उन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था 1897 से प्रारंभ होकर 1941 कब खत्म हुआ था यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको पता होना चाहिए इसका जो ये प्रारंभ हुआ तब इसका ठिकानेदार कौन था तो कृष्ण सिंह जो था वो यहां का ठिकानेदार था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारी चीजों को याद रखेगा क्योंकि जो भी एडिशनल डिटेल दी जा रही है वो याद रखेगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है और इस प्रकार से आप ज्यादा क्वेश्चन को याद कर सकते हैं बनस्पत इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित थे चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन से फायदा यह होगा कि आपके चार क्वेश्चन याद हो जाएंगे या चार क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे आपको एक तरफ कृषक आंदोलन दिया हुआ है एक तरफ नेता दिया हुआ और आपको चारों में से बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह जी पथिक ने किया था तो ये तो आपको वैसे ही पता चल गया क्योंकि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था तो ये तो एकदम करेक्ट है इसके बाद दिया है बेगू किसान आंदोलन राम चौधरी से सुमेलित है क्या ये सही है बूंदी किसान आंदोलन नैनू शर्मा से सुमेलित है क्या ये सही है और बीकानेर का किसान आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी से सुमेलित किया गया है तो क्या यह सही है तो मैं आपको यह बता दूं कि बेगू किसान आंदोलन जो है वो रामनारायण चौधरी जी से बिल्कुल सुमेलित हैं बिल्कुल करेक्ट हैं बूंदी किसान आंदोलन नैनू राम शर्मा से बिल्कुल सुमेलित हैं ये भी सही है तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बेगू किसान आंदोलन चार ऑप्शन दे देंगे बोल देंगे रामनारायण चौधरी या इस प्रकार से तो याद रखिएगा बिल्कुल सही है बूंदी का नैनू राम शर्मा से बिल्कुल सही है बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था वो विजय सिंह पथिक बिल्कुल सही है यहाँ पे गलत है वो गलत कौन सा है बीकानेर का नरोत्तम लाल जोशी दे रखा है ये बिल्कुल गलत है अगर आपको तीन का आंसर पता है तो चौथा तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा तो थोड़ी सी चीज मैं आपको ये बता दूं कि बिजोलिया राज्य का जो प्रथम आंदोलन था दोस्तों सॉरी बीकानेर का जो प्रथम आंदोलन था वो कौन सा था तो गंगा नहर क्षेत्र में हुआ था ये किसानों ने क्योंकि किसानों की समस्या वहाँ पे सिंचाई और वेजेस टाइप ऑफ चीज़ों को लेके थी तो गंगा नहर क्षेत्र में ये आंदोलन किया गया था कौन सा बीकानेर वाला अब आपको पता होगा कि जो बीकानेर वाला जो क्षेत्र है इसके पास काफ़ी हद तक पंजाब भी पड़ता है तो सरदार लोगों ने इसमें काफ़ी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी ये ज़रूर याद रखिएगा तो बीकानेर का जो किसान आंदोलन हुआ था वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था तो गंगा नहर 
क्षेत्र में हुआ था ये याद रखिएगा इसमें मुख्य भूमिका जिस एसोसिएशन ने निभाई थी तो याद रखिएगा जमींदारा एसोसिएशन के नाम से उसे जाना जाता है मतलब एक संगठन के रूप में उसे आप जान सकते हैं जिसकी स्थापना सोलह अप्रैल उन्नीस को हुई थी महत्वपूर्ण चीजें तो यहाँ पे क्या था कि कुछ सरदार लोग थे उन सरदार लोगों में से पहला अध्यक्ष बनाया गया था किसका इस जमींदारी एसोसिएशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जमींदारी एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया था तो किसको बनाया गया था तो सरदार दरबार सिंह जी के पुत्र थे शेर सिंह जी तो शेर सिंह जी ने क्या किया था कि उनको अध्यक्ष बनाया गया जमींदारा एसोसिएशन का उन्होंने इस बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था यह चीज बताने के पीछे रीजन यह था उन्नीस से यह प्रारंभ हुआ था और उन्नीस सौ वाले समय में यह प्रारंभ हुआ था किसान आंदोलन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेर सिंह जो थे जमींदारा एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने थे उन्होंने ही इस बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है याद रखिएगा इस प्रकार से चार क्वेश्चन यहां पे बनने की संभावना बनती है अगर आपको युग्म रूप में नहीं दिया गया और अलग अलग रूप में दिया गया तो चार क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है याद रखिएगा चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड से तो यह संबंधित है ही है लेकिन राजस्थान से किस प्रकार से संबंधित है उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था यह क्वेश्चन यहां से बनता है चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए सबसे पहले ये बता दूं चिपको आंदोलन जो था वो सबसे पहले ये बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किससे संबंधित था तो पर्यावरण संरक्षण से क्योंकि सबसे पहले चिपको नाम क्यों पड़ा आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर स्ट्राइक करनी चाहिए तो लोगों ने क्या किया था सबसे पहले राजस्थान की बात की जाए तो बिश्नोई आपने पढ़ा होगा कि 20 प्लस नौ से संबंधित हैं तो बिश्नोई संप्रदाय बिश्नोई समाज के जो लोग थे तो सबसे पहले आ, क्या है कि बिश्नोई समाज के लोगों ने क्या किया था कि पेड़ वहाँ के जो राजा महाराजा थे और वेदियस टाइप जो लोग थे वो पेड़ों को काट रहे थे तो बिश्नोई समाज के लोगों ने इन पेड़ों से वो चिपक गए एक प्रकार से इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है ठीक है तो उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था आपको अच्छे तरीके से होगा लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो ये चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ तो मारवाड़ और मारवाड़ में भी आपने पढ़ा होगा कि 1730 वाले समय में खेजेडली का नाम सुना होगा तो खेजेडली में क्या हुआ था कि बिश्नोई लोग जो थे जो विश प्लस नोई जो उनके जो भी सिद्धांत होते हैं तो बिश्नोई लोगों ने खेजेडली गांव और ये खेजेडली गांव कहां पे पड़ता है दोस्तों तो जोधपुर जिले में पड़ता है तो जोधपुर जिले के खेजेडली गांव में 1730 में क्या हुआ कि बिश्नोई लोगों ने अपना आत्म बलिदान दिया किससे पेड़ों से वो लिपट गए और लोगों ने उनके ऊपर कुलाड़ियां चलाई और वेरियस चीजें हुई तो ये मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई लोग जो थे वो पेड़ों से लिपट गए थे और इस कारण से ये घटना घटित हुई तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है खेजेडली कहां पे है तो याद रखिएगा जोधपुर में पड़ता है सत्रह सौ तीस की यह घटना है वहां के राजा महाराजा को वेरियस टाइप ऑफ चीजें करनी थी तो उन्होंने क्या किया कि पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया तो इस प्रकार से बिश्नोई लोगों ने वहाँ पे बलिदान दिया इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है तो याद जरूर रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली वर्तमान समय में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो याद जरूर रखिएगा आपको एक तरफ प्रजामंडल दे दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्थापना का वर्ष दे दिया गया है आपको दिया गया है कि डूंगरपुर प्रजामंडल इन चारों में से बताना है कि किससे सुमेलित है सही रूप से जयपुर बीकानेर और अलवर तो आपको चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखे मैं थोड़ा सा पोज लेना क्योंकि आपको सुमेलित करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसका आंसर जरूर दीजिए तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी तो इसका करेक्ट क्या होगा तो 1944 वाला समय आपको पता होगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा इसके साथ ही अगर बात की जाए जयपुर प्रजामंडल की तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना नाइनटीन में की गई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है इसके बाद अगर बात की जाए तो बीकानेर प्रजामंडल की तो नाइनटीन में इसकी स्थापना की गई थी और अलवर प्रजामंडल आप सुमेलित कर सकते हैं 1938 से तो सबसे पहले मैंने डूंगरपुर को सुमेलित किया तो फर्स्ट जो है उसका फोर्थ तो फर्स्ट का फोर्थ जो है वो किस में सुमेलित है याद रखिएगा फर्स्ट जो आपका ए है यहाँ पे ए को किससे सुमेलित किया गया तो डी से सुमेलित किया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है इसके साथ ही अगर बात की जाए जयपुर तो ये तो दो में सुमेलित है इसमें भी है और इसमें भी है तो आपका आंसर फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक होने वाला है जयपुर प्रजामंडल को मैंने 1931 में सुमेलित किया है दोस्तों तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी तो टू जो बी है उसका करेक्ट आंसर क्या है तो बी का करेक्ट आंसर ए तो इसमें भी फर्स्ट वाले में भी है
यहाँ पे आपका इसमें मैच कर रहा है कि सी जो है मतलब थर्ड का जो है वो यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया है आपका तो थर्ड का यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया है बी करेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक और अलवर का मैंने सुमिलित किया है 1938 मतलब डी का जो सुमिलित किया गया है वो सी के साथ तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर आपका टू जो है वो करेक्ट आंसर है कितने दोस्तों का करेक्ट आया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जिससे पता चलेगा कि अब यहाँ पे आपके चार क्वेश्चन कवरअप हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी तो दोस्तों याद रखिएगा 1944 में की गई जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई अलवर प्रजामंडल की 1938 में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि प्रजामंडल से संबंधित दोस्तों को ट्रिक याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुंभा और महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए याद जरूर रखेगा यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कहा गया है कि कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है मतलब चार कथन दिए गए और चारों में से आपको यह बताना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है फर्स्ट है कि वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था पहला दिया हुआ है चार दिए हैं आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो करेक्ट क्या होगा इससे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपसे जान लेता हूं कि आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कुंभा की जो माता थी उनका नाम क्या था कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुंभा की जो माता थी उनका नाम क्या था कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया कि वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था तो क्या आपको ये लगता है कि सही होगा सेकेंड है कि वह कुंभलगढ़ दूर का निर्माता था तो ये तो बिल्कुल सही है वह संगीत प्रेमी था ये भी सही है वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था बिल्कुल सही है तीन तो सही है इसका मतलब गलत कौन सा है तो पहला वाला जो है वो बिल्कुल गलत है यहां पे दिया गया है कि वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था तो विद्वानों को आश्रय देता था यह भी सही है और वह स्वयं विद्वान नहीं था तो ऐसा कैसे हो सकता है वो तो बहुत बड़े विद्वान थे कुंभा तो इसलिए पहला जो है वह बिल्कुल गलत है तो आपको यहां गलत ही बताना था कि कौन सा असत्य है तो पहला बिल्कुल असत्य है विद्वानों को आश्रय देने के विद्वानों को उन्होंने आश्रय दिया था तो उनको एक उपाधि दी गई थी उसका आंसर क्या होगा दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो राय रासो का नाम आपने सुना होगा तो राय रासो जो है उनको उपाधि दी गई थी किस कारण से क्योंकि उन्होंने विद्वानों को क्या दिया था आश्रय दिया था इसी रीजन से उनको आ, मतलब कि राणे रासो के नाम से भी उपाधि दी गई थी राणे रासो ले लो राय रासो ले लो राय राणन रायण ले लो ये तीनों ही जो उपाधियाँ हैं वो उसको दी जाती है जो विद्वानों को अपने दरबार में क्या देता है आश्रय देता है याद रखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है राय रासो हो सकता है आपके पास कि राय रासो हो गया सेकंड हो सकता है आपके पास राणे रासो हो गया ये भी हो सकता है ये आपको दिया जा सकता है कि राय रायण के नाम से दिया जा सकता है ये तीनों ही उपाधियाँ उस व्यक्ति को दी जाती है जो अपने दरबार में क्या करता है विद्वानों को आश्रय देता है तो ये तीनों ही उपा ये तीनों ही उपाधियाँ सिमिलर ही हैं बस नाम थोड़े अलग अलग हैं तो ये कुंभा को दी गई थी कुंभा अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन यहाँ पर उनको विद्वान नहीं बताया है फर्स्ट ऑप्शन में आपको गलत ही छाँटना था यहाँ पर तो पहला जो है वो गलत है याद जरूर रखिएगा एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि कुंभा की जो माता थी उनका नाम क्या था दोस्तों याद सौभाग्य देवी जो है वो कुंभा की माताजी का नाम था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है और कुंभा जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है और इन्होंने अपने एक शिल्पी को यहां पे सौंपा था कार्य तो उनका नाम क्या था मंडन जिनके बारे में मैं डिटेल से प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा कर्णवती कर्मावती के नाम से भी इनको जाना जाता है कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन थे सबसे पहले ये बता दूँ कि कर्णावती जी की जो शादी हुई थी वो किन हुई थी संग्राम सिंह जी का नाम आपने सुना होगा जिनको सांगा के नाम से भी जाना जाता है कर्णावती के जो पुत्र थे वो कौन थे तो विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा और आपने सुना होगा उदय सिंह का नाम उदय सिंह के पुत्र कौन थे तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप जो थे वो उदय सिंह के पुत्र थे मतलब कहने का मीनिंग है कि महाराणा प्रताप की दादी कौन थी तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है तो कर्णवती बोलो कर्मावती बोलो कर्णावती बोलो कुछ भी बोल सकते हैं आप तो ये इनके वेरियस टाइप ऑफ नाम है एक ही नाम को वेरियस टाइप सब ये किया गया है महत्वपूर्ण चीज़ है कि चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पंद्रह ईस्वी के समय के आसपास की बात है गुजरात का सुल्तान 
सुल्तान था बहादुर शाह बहादुर शाह ने क्या किया था कि आक्रमण किया था किसके ऊपर चित्तौड़ के ऊपर और उस समय इन्होंने राखी भेज के क्या की थी कि हुमायूं से मदद की गुहार की थी तो आपको पता होगा कि वहाँ उस समय जिहाद का नारा दिया गया था और उस जिहाद के नारे के कारण हुमायूं ने इनकी मदद उस प्रकार से नहीं की थी जिस प्रकार से करनी चाहिए इस कारण से रानी जो कर्णावती थी या कर्मावती बोलिए उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में क्या किया था जोहर किया था और ये चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा शाखा कहलाया था तो सेकंड शाखा शाखे के बारे में आपको पता होगा कि जोहर और जस केसरिया ये दोनों जब किया जाता है केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो इनके जो भी सेवक थे उन्होंने इनके साथ क्या किया था केसरिया किया था जो कि सर पे साफ केसरिया रंग का साफा बांध के युद्ध में मरने के लिए उतर जाते हैं और इन्होंने जोहर किया था मतलब बलिदान होने के लिए उतर जाते हैं तो इन्होंने क्या किया था जोहर किया था और इनके जो साथी थे जो पुरुष थे उन्होंने क्या किया था कि शाखा किया था जिसे आप ये बोल सकते हैं कि केसरिया किया था तो केसरिया और शाखा जब दोनों मिल जाते हैं मतलब कि कहने का मीनिंग है कि दोनों एक साथ होते तो उसे शाखा कहलाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट शाखा हुआ था जो कि चित्तौड़ का सेकंड शाखा के नाम से जाना गया था बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो दूसरा शाखा हुआ था वो किसके समय में हुआ था तो रानी कर्णावती कर्मावती जो भी आप कहिए उनके समय में हुआ था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसने आक्रमण किया था तो पंद्रह ईस्वी में गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह उन्होंने आक्रमण किया था हुमायूं से इन्होंने मदद मांगी थी उस प्रकार से मदद नहीं मिली थी इस कारण से इनको ये चीज करनी पड़ी थी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पन्ना धाई ने किसकी रक्षा की चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि पन्ना धाई जो थी उन्होंने किसकी रक्षा की थी तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों तो राजकुमार उदय सिंह की उन्होंने रक्षा की थी इन पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था जब आपको पता होगा कि बनवीर जो था बनवीर किसको मारने के लिए आया था उदय सिंह को मारने के लिए आया था लेकिन उदय सिंह जी को तो क्या किया था कि दुर्ग से निकाल दिया गया था पन्ना धाई के द्वारा अपने पुत्र चंदन का उन्होंने क्या किया था कि बिस्तर पे उनको सुला दिया बनवीर ने आके इनके दो टुकड़े कर दिए थे तो अच्छे तरीके से पता हुआ क्वेश्चन ये भी पूछा गया है किसका बलिदान दिया था पन्ना धाई ने याद रखेगा अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था बनवीर ने उनको मार डाला था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखे जिससे कि ये पता चलेगा कि आपके कितनी बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए तो राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राणा प्रताप की सेना के सेनापति थे राणा पुंजा नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो मैं आपको यह बता दूँ कि महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है तो याद रखिएगा कुंबलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है उदयपुर को उदय सिंह जी ने बताया था अच्छे तरीके से पता होगा हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था तो पंद्रह सौ छिहत्तर ईस्वी में 18 जून या 21 जून जो भी डेट आपको दी जाती है उस समय युद्ध हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कंप्लीट डेट बताइए कि हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आप जरूर दीजिए इसके साथ ये बताइए कि महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी ये भी आपको बताना है तीन क्वेश्चन बनते हैं हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था ये कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताइए इसके साथ ही महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहां पर हुआ था और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी जन्म तो आपने देख लिया कि कुंबलगढ़ दुर्ग में हुआ था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हो चुका है तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द इसका आंसर जरूर लिखिए तो दोस्तों मारवाड़ का प्रताप के नाम से किसको जाना जाता है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि राव चंद्र सेन जो कि राठौड़ वंश से संबंधित थे उनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी हद तक महाराणा प्रताप की तरह ही चीज़ें की थी जंगलों में रहना और इस टाइप की तो इस रीजन से इनको मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है जोधपुर शहर के संस्थापक थे तो कौन थे जोधपुर शहर के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है तो जोधपुर शहर के संस्थापक के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है तो याद रखिएगा राव जोधा को जाना जाता है आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि राव जोधा ने 12 मई चौदह सौ ईस्वी के आसपास के समय में चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग का निर्माण किया था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं राव जोधा ने क्या किया था कि जोधपुर शहर को बसाया था ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होगा उसकी राजधानी किसे बनाया था ये कमेंट सेक्शन में लिखी है मैंने आपसे पूछा है कि जोधपुर शहर के संस्
लिखिए और बारह मई चौदह को चिड़िया टूक पहाड़ी पर उन्होंने किस दुर्ग की स्थापना की थी उस दुर्ग का नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो दो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जोधपुर जब शहर को उन्होंने बसाया तो उस समय उसकी राजधानी किसे बनाया था एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा चिड़िया टूक पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण किया गया था जोधपुर के जो संस्थापक है राव जोधा ने उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था याद रखिएगा कि मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप अकबर के प्रबल विरोधी थे लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जोधपुर जो कि मारवाड़ क्षेत्र की बात की गई है तो राठौड़ नरेशों में अकबर का जो प्रबल विरोधी था वो कौन था यह कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना हूं तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर दे सकते हैं तो इसका आंसर क्या है दोस्तों रावचंद्र सेन का नाम आपने सुना होगा जिसे क्या कहा जाता है इतिहास में भोला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है इतिहास में भोला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है और यही चंद्रसेन क्या थे अभी मैंने बताया कि मारवाड़ के प्रताप के नाम से भी इन्हीं चंद्रसेन को जाना जाता है और इतिहास में भोला बिसरा राजा के नाम से भी इन्हीं राव चंद्रसेन को जाना जाता है जो कि अकबर के प्रबल विरोधी थे तो महाराणा प्रताप और इनकी जो विचारधारा थी वो काफ़ी हद तक मिलती थी मुगलों के अधीन ये नहीं होना चाहते थे इसी कारण से इन्होंने क्या किया था अकबर का पूर्ण रूप से विरोध किया था जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में चाहे आप कहीं से भी देख के लिखिएगा लेकिन लिखिएगा जरूर जिससे कि आपके इसके साथ साथ क्वेश्चन जरूर कवर अप होते चले जाएंगे राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है चार ऑप्शन दिए हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि जो है वो स्थित है तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार से जैसे राजस्थान को ले लिया जाए इधर उत्तर है इधर दक्षिण इधर पूर्व और इधर पश्चिम है आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जैसलमेर बाड़मेर और ये वाले जो क्षेत्र है वो राजस्थान के इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ये उत्तर और ये पश्चिम हो गया तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को मिला के उत्तर पश्चिम कहा गया है करेक्ट आंसर क्या है तो उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आपकी अरावली पर्वत है या अरावली पर्वत श्रेणियां जो हैं वो आपके प्राचीन में आती हैं ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए तो ये तो प्राचीन में आती है तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम में कौन आती हैं तो अरावली पर्वत श्रेणी जो वो प्राचीनतम में तो नवीनतम में कौन सी आती है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इसको याद रखिएगा अरावली जो है वो प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका है राज्य की दक्षिण जो दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है जो दक्षिणी सीमा है मैं पहले भी बता चुका हूँ उत्तर से दक्षिण तक क्रम कभी भी पूछा जा सकता है तो उत्तर की तरफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर से अगर बात की जाए तो पंजाब है जिससे गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं इसके बाद की जाए तो हरियाणा की बात की जाए सेकंड नंबर पर हरियाणा है आपका इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात की जाए थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की बात की जाएगी और अगर दक्षिण बिल्कुल दक्षिणतम वाले की बात की जाए तो गुजरात की बात की जाएगी तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने राज्य राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं तो पाँच राज्य हैं पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है तो आपको पता चल ही गया होगा गुजरात जो है वो दक्षिण दक्षिणी सीमा पर अवस्थित राज्य के अंतर्गत आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है चार ऑप्शन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि किसकी जो सीमा है वो आपको ये बताना है कि किसकी सीमा नहीं मिलती है तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैं इसकी भी उत्तर से दक्षिण की बात करूँ आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पहला जो है वो श्रीगंगानगर आता है उसके बाद बात की जाए तो बीकानेर वाला क्षेत्र आता है ये अच्छे तरीके से पता होगा थर्ड की बात की जाए तो जैसलमेर वाला क्षेत्र आता है अच्छे तरीके से पता होगा और फोर्थ की बात की जाए तो बाड़मेर आता है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा तो राज्य के चार जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं किसके साथ पाकिस्तान के साथ गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है दोस्तों याद रखिएगा जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा लगती है और कितनी लगती है तो चार किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा लगती है और टोटल जो सीमा है राजस्थान की इसके साथ कितनी लगती है तो एक कि
कौन से जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती आपको अच्छे तरीके से पता होगा जोधपुर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती है याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है तो जैसलमेर की लगती है टोटल सीमा किसकी लगती है तो वन जो है वो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर जो है वो किस जिले में स्थित है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है कि राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है याद रखिएगा सिरोही में स्थित है सिरोही में आबू वाला क्षेत्र आपने सुना होगा आबू पर्वत वाला क्षेत्र जो है उसी पर गुरु शिखर है और इसकी जो ऊंचाई है वो सत्रह मीटर है याद जरूर रखिएगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपको ये बताने की कौन सी नदी जो है वो सांबर झील में नहीं गिरती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले ये बता दूं कि सांबर झील के अंदर का दोस्तों चार नदियां मुख्य रूप से जो है वो गिरती हैं तो चार नदियां कौन कौन सी है तो पहली नदी जो है वो मैंथा है याद रखिएगा दूसरी जो है वो कौन सी है दोस्तों तो याद रखिएगा रूपनगढ़ जो है वो गिरती है इसके अंतर्गत थर्ड जो है वो कौन सी आपकी खारी है और फोर्थ जो है वो खंडेला है खंडेला मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखिए तो पहली है मेंथा दूसरी है रूपनगढ़ तीसरी है खारी और फोर्थ है खंडेला तो खंडेल गई है या खंडेला बात एक ही है रूपनगढ़ है इसके साथ आपकी मेंथा भी गिरती है एक नहीं गिरती है और वो करेक्ट आंसर क्या है कांतली नदी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं गिरती है तो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा कांतली जो है वो सांबर के अंतर्गत या सांबर में नहीं गिरती है सांबर झील में नहीं गिरती है सांबर झील से संबंधित महत्वपूर्ण चीज ये बता दूँ चिल्का के बाद दूसरे नंबर की झील आती है जो इसके अंतर्गत आती है बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा और भारत का जो टोटल नमक का उत्पादन होता है वो एट जो है वो इस सांबर झील के पानी से होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नमक का उत्पादन एट होता है प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सी नदी जो है वो अंत प्रवाहित नदी है, नहीं है अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सी नदी जो है वो अंत प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से बताना है तो मैं आपको यह बता दूं कि मैंने काका साहब रूपा के गागरे में इस प्रकार से हमने एक ट्रिक बताई थी उससे आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा काका से कांतली और काकनी तो वैसे बन गया साब से साबी वैसे ही बन गया तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है तो क्या है खारिज नदी जो है ये तीन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए कि आपने ट्रिक क्या बनाई थी कि काका साब तो यहीं से आपका आंसर मिल गया कि का से कांतली कहां से कांकनी साब से साब वैसे ही साबी बन गया तो करेक्ट आंसर क्या है खारी नदी जो है वो अंत प्रवाहित नदियों के अंतर्गत नहीं आती है याद जरूर रखिएगा क्वेश्चन यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है नेक्स्ट की बात की जाए तो किस नदी पर ईस्ट ईस्ट वेस्ट याद रखिएगा यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है मतलब हैंगिंग ब्रिज जो लटकने वाला जो ब्रिज है वो बनाया गया है तो किस नदी पर बनाया गया है चार ऑप्शन है चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है तो याद रखिएगा चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि 29 अगस्त 2017 को जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन चुका है और इससे संबंधित थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि गंग नहर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों इसलिए याद रखिएगा तो गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए इससे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान की प्रथम नहर की बात की जाए तो वो गंग नहर ही थी दोस्तों तो क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि राजस्थान की सबसे प्रथम नहर कौन सी है तो याद रखिएगा गंग नहर प्रथम नहर है उन्नीस में क्या हुआ था दोस्तों कि बीकानेर के शासक का नाम आपने सुना होगा गंगा सिंह जी गंगा सिंह जी ने इन नहर को बनाया था तो बीकानेर के शासक ने उन्नीस में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कब इस गंग नहर बनी थी तो उन्नीस में बनी थी किसने बनाई थी तो बीकानेर नहर के शासक थे गंगा सिंह जी उन्होंने इस नहर को बनाया था और राजस्थान की सबसे पहली नहर के अंतर्गत यह गंगा नहर आती है ये सतलज सतलज नदी जो है उससे यह नहर निकाली गई है आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के अंतर्गत पंजाब के फिरोजपुर वाला क्षेत्र आपने नाम सुना होगा तो पंजाब के फिरोजपुर के पास एक क्षेत्र है हुसैनी वाला तो पंजाब में फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला से यह नहर निकाली गई है और राजस्थान के श्री गंगानगर से श्री गंगानगर के पास एक क्षेत्र का नाम सुना होगा आपने संखा गांव सुना होगा तो संखा गाँव कहाँ पर है त
तो याद रखिएगा कि संखा गाँव है उस संखा गाँव जो कहाँ पर है तो वो श्रीगंगानगर में है राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में जिला है श्रीगंगानगर उसमें संखा गाँव है वहाँ से ये गंगा नहर क्या है एंट्री करती है और कहाँ से निकलती है तो सतलज नदी है पंजाब के अंतर्गत वहाँ पर आपने फिरोजपुर सुना होगा फिरोजपुर में हुसैनी वाला सुना होगा तो हुसैनी वाला से इस नहर को निकाला गया है और राजस्थान में श्रीगंगानगर के संखा गाँव से राजस्थान में एंट्री करती है उन्नीस में महाराजा गंगा सिंह जी जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने इस नहर की नींव रखी थी इस नहर को बनाया था और राजस्थान की प्रथम नहर के अंतर्गत ग्रंग नहर को तो पांच से सात क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है एक तरफ आपको नदियों का नाम दे दिया गया है एक तरफ उद्गम स्थल दे दे दिया गया है यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ ये बनती है आपकी कि आपको एक तो नदियों के नाम तो याद होंगे ही साथ ही उनके जो स्थान है कि कहाँ से नदी निकलती है वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा तो नदी आपको सुमेलित आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है तो बनास नदी जो है वो कुंभलगढ़ के निकट खमनौर से निकलती है तो क्या ये सही है तो बिल्कुल सही है बिल्कुल करेक्ट है चंबल नदी महू से निकलती है बिल्कुल सही है काली सिंध का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश है बिल्कुल सही दिया हुआ है लेकिन माही नदी जो है वो बूंदी की पहाड़ियों से दी हुई है तो क्या दोस्तों ये सही है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है माही नदी जो है वो बूंदी की पहाड़ियों से नहीं निकलती है बल्कि ये कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलती है तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मेहंद झील से ये नदी निकलती है तो याद रखिएगा बूंदी की पहाड़ियाँ गलत ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे यही बताना था कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी सही सुमेलित नहीं है ऊपर के तीन ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है तो आपको यहाँ से तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं क्या बनास नदी कुंबलगढ़ के खमनौर से निकलती है तो बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो गोमती नदी के पानी को रोक कर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक था तो कौन सा था प्रीवियस वीडियोस अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो मैं वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है महाराणा राज सिंह की बात कीजिए केवल राज सिंह नहीं महाराणा राज सिंह की बात की गई है गोमती नदी के पानी को उन्होंने रोका और राज राजसमंद झील का निर्माण करवाया था तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है जो खांडू ग्राम है खांडू भी कहा जाता है खांडू भी कहा जाता है तो याद रखिएगा कि बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है और बहुत महत्वपूर्ण थोड़ा सा इंट दे दूँ इस प्रकार से प्रवाहित होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो याद रखिएगा माही नदी की बात की जा रही है माही नदी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये बहुत अजीब टाइप की नदी है इसलिए है क्योंकि एक तो ये उल्टे यू आकार की होती है तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यू तो ऐसे होता है लेकिन ये ऐसे चलती है मैं आपको ये बता दूँ कि जब प्रवाहित होती है तो ये कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है राजस्थान में ये एक क्षेत्र है तो बांसवाड़ा जिले में खांडू ग्राम आपने सुना होगा वहां से राजस्थान में एंट्री करती है तो ये सबसे पहले निकलती कहां से है तो मध्य प्रदेश का आपने धार जिला सुना होगा धार तो धार के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है मिंडा ग्राम पड़ता है मिंडा ग्राम जो कि धार जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश में है विंध्यांचल पर्वत श्रेणी से यह निकलती है तो विंध्यांचल पर्वत श्रेणी कहां पर तो मिंडा ग्राम है दोस्तों मिंडा ग्राम में धार धार जिले में मिंडा ग्राम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वहां से नदी निकलती है राजस्थान के बांसवाड़ा जो क्षेत्र है तो बांसवाड़ा में खांडू गांव है उस खांडू गांव में एंट्री करते हुए ये उल्टे यू आकार से प्रवाहित होते हुए प्रवाहित होती है और महत्वपूर्ण चीज ये कि ये दो बार कर्क रेखा को विभाजित करती है तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा वाले क्षेत्र से निकलती है तो वहीं पे ये कर्क रेखा को भी आ, काटती है तो ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटते हुए निकलती है राजस्थान की कौन सी नदी उल्टे यू आकार की बनती है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है माही नदी कहाँ से निकलती है तो मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत एक गाँव है मिंडा ग्राम वहाँ से प्रवाहित होते हुए चलती है किन पहाड़ियों से निकलती है तो विंध्यांचल पर्वत श्रेणियों या विंध्यांचल पर्वत की जो पहाड़ियाँ उनसे वहाँ से निकलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है बेडच नदी का दूसरा नाम क्या है बेडच बहुत महत्वपूर्ण नदी है और आपको थोड़े थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो आपको ये पता बता दूं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है कि बेडच नदी का जो दूसरा नाम है वो क्या है आयड नदी बेडच नदी का दूसरा नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारह मास बहती है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारह मास मतलब बारह महीने प्रवाहित होती रहती है कौन सी नदी है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है चंबल नदी जो है वो राजस्थान की बारह 
बारह मास वाली प्रवाहित होने वाली नदियों के अंतर्गत आती है मावट क्या है अच्छे तरीके से पता होना चाहिए जिनसे होती है वह है मावट वर्षा जो होती है वो किस से होती है चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए तो मैं आपको बता दूं कि मावट वर्षा जो है वो जिनसे होती है वो कौन है तो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ आपने अच्छे तरीके से अगर राजस्थान के जलवायु से संबंधित टॉपिक पढ़ा होगा तो पश्चिम दिशा से आता है सबसे पहले विक्षोभ जो होता है वो जैसे राजस्थान है तो इस तरफ से इसकी एंट्री होती है इस कारण से पश्चिम दिशा से आने से कारण इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है ये कहाँ से उठता है तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से ये पश्चिमी विक्षोभ आता है भूमध्य सागर कहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इस दिशा में भूमध्य सागर और इस तरफ आपका राजस्थान है यहाँ से ये उठता है इस कारण से इसका नाम क्या है पश्चिम दिशा से आने के कारण पश्चिमी विक्षोभ इसका नाम रखा गया है कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मावट वर्षा जिनसे होती है वह है और ऑप्शन में आपको दे दें कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर दे दें तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि शीत ऋतु में ये जनरली क्या होता है कि उठता है इस कारण से शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के नाम से यहाँ पर अगर आपको शीतो ये उष्ण कटिबंधी चक्रवात है अगर यहाँ पर आपको शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात दे देता पश्चिमी विक्षोभ की जगह तो आपका करेक्ट आंसर वो भी होता है इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है ये मावट वर्षा जो होती है दोस्तों रबी की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता है इस मावट वर्षा से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रबी की फसल को सबसे ज्यादा किस वर्षा से होता है मावट वर्षा दे दे तो याद रखिएगा कि मावट वर्षा से रबी की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता है और यह भी याद रखिएगा कि शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात से इसकी यह वर्षा होती है या पश्चिमी विक्षोभ से होती है क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कहां से उठता है तो भूमध्य सागर अगर आपने मैप में थोड़ा सा देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि भूमध्य सागर कहां पर स्थित है राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम क्षेत्र है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो राजस्थान का निम्न में से कौन सा अत्यधिक नम नमी वाला जहाँ पे थोड़ी नमी रहती है याद रखिएगा हाड़ोती वाला क्षेत्र है और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हाड़ोती वाले क्षेत्र में ही झालावाड़ वाला क्षेत्र पड़ता है झालावाड़ औसत वर्षा के लिए राजस्थान का नंबर वन स्थान है या आपको नंबर वन क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है तो झालावाड़ में औसत सर्वाधिक वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा जहाँ से होती है वहाँ की जलवायु थोड़ी सी नम होती है नमी युक्त होती है इस कारण से हाड़ोती क्षेत्र जो है वो नम क्षेत्र या अत्यधिक नमी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में झालावाड़ से संबंधित भी पूछा जा चुका है खड़ीन वर्षा का जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि है वो कौन सी कहां पर है तो चार ऑप्शन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए तो मैं आपको ये बता दूं कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि जो है वो कहाँ पे अपनाई जाती है दोस्तों तो वो जैसलमेर वाले क्षेत्र में अपनाई जाती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है ऑप्शन दिया है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर अरब सागर लाल सागर और बाल्टिक सागर तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि कौन सा है तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर आपको अच्छे तरीके से पता होगा तो मुख्य रूप से आंसर आपको याद रखना है भूमध्य अगर इसके साथ कैसपियन सागर दिया है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वहां से भी इसकी उत्पत्ति होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में खारापन या शारीता की समस्या का समाधान क्या है चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द आप इसका आंसर बता सकते हैं थोड़ा सा पॉज लूंगा जिससे कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता सकते हैं तो मिट्टी में खारापन या शारीता की समस्या का समाधान जो है वो उसका समाधान क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि खेतों में क्या है कि जिप्सम का प्रयोग किया जाता है इस कारण से क्या होता है कि मिट्टी में जो खारापन या शारीता की जो समस्या होती है उसका समाधान हो जाता है जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कर्क रेखा कहाँ से प्रवाहित सॉरी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन अगर है तो आप आसानी से बता देंगे कि जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है करेक्ट आंसर क्या होगा बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वैसे तो बहुत सारे विभाजन किया गया है लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो मैं आपको ये बता दूं आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द इसका आंसर दे सकते हैं कि सामान्य रूप से राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चार भागों में विभाजित किया गया
इसके बाद अर्धशुष्क में कौन आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा रेगिस्तान और थोड़ी सी नॉर्मल भूमि है वो वाले क्षेत्र आते हैं आद्र में अरावली वाले क्षेत्र आते हैं तो थर्ड जो है वो कौन सा है तो आद्र आद्र वाला क्षेत्र आता है और फोर्थ जो है वो अति आद्र में आता है जो हाड़ोती वाले क्षेत्र और जनरली अति आद्र के अंतर्गत आते हैं आद्र के अंतर्गत अरावली वाले क्षेत्र आते हैं अर्ध आद्र के अंतर्गत अपने गोडवाड़ क्षेत्र या नागौर वाले क्षेत्र जो है वो आते हैं शुष्क के अंतर्गत जैसलमेर वाले क्षेत्र आते हैं तो ये अच्छे तरीके से पता होगा चार भागों में विभाजित किया गया है शुष्क क्षेत्र अर्ध शुष्क आद्र और आद्र तो याद रखिएगा चार ऑप्शन देके दिया जा सकता है कि कौन सा जो है वो भाग राजस्थान में विभाजित नहीं किया गया है तो तीन मैच करने वाले दे देंगे इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि कोपेन का नाम आपने अच्छे तरीके से सुना होगा उसके बाद थावर नोवेट का नाम आपने सुना होगा और उसके बाद टीवार थी इन्होंने मुख्य रूप से राजस्थान को चार भागों में विभाजित किया है वो चार भाग कौन से शुष्क अर्धशुष्क आद्र और अति आद्र तो ये याद रखिएगा बेसिक इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन कभी भी बन जाएगा कि आपको दे देंगे चार दे देंगे इस प्रकार से शुष्क दे दिया अर्धशुष्क दे दिया आद्र दे दिया और फोर्थ ऑप्शन कोई अलग दे देंगे बता देंगे कि कौन सा जो है वो राजस्थान में जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के बनाया जा सकता है ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक आंधिया निम्नलिखित में से किस जिले में आती है जो सर्वाधिक आंधिया आती है वो ग्रीष्मकाल में वो किस जिले के अंतर्गत आती है याद रखिएगा बहुत सी बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है गंगानगर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक आंधिया किस में आती है तो गंगानगर में आती है राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे कि राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक गर्मी जो है दोस्तों वो किस महीने में होती है तो जून माह में राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी होती है क्योंकि सूर्य जो है वो बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है और मैं भी इस क्वेश्चन को बहुत सी बार डिस्कस कर चुका हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में जाते हैं तो पहले ही बता चुका हूं कि 12 जिले में सबसे ज्यादा जो ये लोग हैं सहरिया जनजाति के वो पाए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है निम्नलिखित में से कौन सी जो जाति है वो अनुसूचित जाति नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि नट जाति जो है वो अनुसूचित नहीं है गवरिया अनुसूचित नहीं है बेडिया अनुसूचित सूचित नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है मतलब अनुसूचित जाति के अंतर्गत कौन सी जाति जो है वो नहीं आती है तो गरासिया अनुसूचित जाति में आते हैं लेकिन आपको नहीं बताना है तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है तो नट गवारिया और बेडिया जो वो अनुसूचित नहीं है लेकिन गरासिया जो वो अनुसूचित हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया गरासिया हो गया स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि तेरह ताली नृत्य जनरली रामदेव जी के लिए किया जाता है क्योंकि तेरह ताली नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं वो रामदेव जी के परम भक्त होते हैं तो तेरह ताली जो नृत्य करते हैं वो रामदेव जी के परम भक्त होते हैं और कांवड़ लोग कांवड़ जो लोग जो हैं वो रामदेव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं इसलिए तेरह ताली जो नृत्य है वो कांवड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि तेरह मजीरे बांध कर ये लोग जो है वो नृत्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता जरूर होना चाहिए बीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सी बार मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ मैंने एक ट्रिक बताई थी कि गवरी गेर ने दियो हार अगर वो ट्रिक आपको पता है थोड़ी सी प्रीवियस वीडियोज अगर आपने देखें तो आप आसानी से इसका दे देंगे कि भीलों के द्वारा प्रसिद्ध जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनमें मैंने बताया था कि गवरी गेर ने दियो हार तो गवरी जो है वो भीलों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य के अंतर्गत आता है क्वेश्चन पूछा गया है कि मूमल क्या है मूमल एक मैगजीन भी चलती है राजस्थान में तो मैं आपको बता दूं कि मूमल आखिर है क्या तो चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मूमल क्या है तो मैं आपको ये बता दूं कि मूमल जो है दोस्तों वो क्या है एक लोकगीत है और याद रखिएगा बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित है प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए मैंने मोर का एग्जाम्पल दिया था कि मोर जब कूदता है और दीवाल को ये करता है तो वाल से वालर बताया था उसके बाद वो जवारा बताया था और फिर वो बोला था कि वो बीमार हो गया तो मांडल बताया था तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कूद नृत्य जो है वो गरासियों के द्वारा किया जाता है गरासी में सी आ रहा है तो मैंने बताया था कि गरासिया मुख्य रूप से सिरोही वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती हैं इनके द्वारा कूद नृत्य किया जाता है इनके द्वारा जवारा नृत्य किया जाता है इनके द्वारा मांडल नृत्य किया जाता
मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक मालवीय बोली बोली जाती है तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर उसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है तो मालवीय बोली कहाँ पर बोली जाती है काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र जुड़ा है वहाँ पर बोली जाती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा भाग राजस्थान से जुड़ा हुआ है लगभग दस जिले के आसपास वो क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है तो मालवीय बोली है प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सी बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी तो मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय कुछ शर्तें रख दी गई थी जो कि यहाँ पे रियासती सचिवालय जो था उस रियासती सचिवालय ने क्या किया था वी पी का नाम आपने सुना होगा तो रियासती सचिवालय ने घोषणा की थी कि जो राज्य या जिस राज्य की आय एक करोड़ से ऊपर है और वहाँ की जनसंख्या दस लाख से ऊपर है तो वो क्या कर सकता है अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया था कि ये आय का फंडा आया था तो आपको पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ की जो आय थी वो कितनी थी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए और इस जो कंडीशन थी कि एक करोड़ जिस राज्य की वार्षिक आय है और दस लाख जो है लोग अगर वहाँ पे रहते हैं जनसंख्या है तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं तो इसके अंतर्गत राजस्थान में चार जो हैं वो चार चार राज्य आए थे उस समय उनको राज्य ही कहते थे तो जयपुर उसके अंतर्गत था जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता था क्योंकि जयपुर की जो आय थी वो दस लाख मतलब कि वहाँ की जो जनसंख्या थी वो दस लाख से ऊपर थी इसके साथ ही एक करोड़ उससे ऊपर उसकी आय थी इसके बाद दूसरे नंबर पर जोधपुर था तीसरे नंबर पर जैसलमेर था और चौथे नंबर पर मेवाड़ था तो ये चार जो थे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कौन से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते थे जयपुर रख सकता था जोधपुर रख सकता था जैसलमेर रख सकता था और मेवाड़ रख सकता था तो याद रखिएगा इन चारों का क्योंकि तीन के नाम तो जय जय से आ रहे हैं तो आप आसानी से याद रख लेंगे जयपुर जोधपुर और जैसलमेर चौथा याद रखना है मेवाड़ तो ये चारों की जो थी ये इस कंडीशन को फुलफिल करते थे कि एक करोड़ से इनकी एक करोड़ से ऊपर इनकी वार्षिक आय थी और दस लाख से ऊपर इनकी जनसंख्या थी तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी तो एक लाख मतलब एक करोड़ और चौरिया लाख रुपए इसकी वार्षिक आय थी यह आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए किसकी मत्स्य संघ की बात की जा रही है बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बोहरा समाज का जो उर्स है वो कहां बढ़ता है तो दोस्तों मैं बता दू गलिया कोट और गलिया कोट कहां पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर वाला क्षेत्र आता है तो डूंगरपुर जिले में यह गलिया कोट पड़ता है जहां पर बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के नाम से या रूप में जाना जाता है चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के नाम से या रूप में जाना जाता है तो याद रखिएगा केला देवी का जो मेला है उसको लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है किसी का आदर नाम होता है उसी प्रकार से इस मेले का भी नाम है निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है जब व्यक्ति मर जाता है तो उस समय जो प्रथाएं की जाती हैं जो परंपरा से चली आ रही है उसमें से कौन सी है तो बाल और दाढ़ी मुड़वाना जो है वो बिल्कुल मृत्यु प्रथा से संबंधित है उठावना भी मृत्यु प्रथा से संबंधित है पगड़ी की जो रस्म होती जो 12 दिन में की जाती है वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होगा लेकिन दस्तूर जो है वो दोस्तों मृत्यु प्रथा से संबंधित नहीं है दस्तूर जनरली विवाह के इस पूर्व जो भी रस्म की जाती है उसके अंतर्गत दस्तूर आता है तो दस्तूर जो है वो मृत्यु प्रथा से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है बाल दाढ़ी मुड़वाना ये मृत्यु प्रथा से संबंधित है उठावना और रस्म पकड़ी ये मृत्यु प्रथा से संबंधित है लेकिन दस्तूर मृत्यु प्रथा से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है चवरी कर की प्रकृति थी तो कौन सी थी आपको चार ऑप्शन दिए हैं चवरीकर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में इस चवरीकर का नाम सुना होगा तो वो किससे संबंधित था तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर तो जरूर पता होगा तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो पुत्री विवाह पर कर लिया जाता था पाँच कर लिया जाता था ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा जब पुत्री का विवाह होता था तो पाँच कर लिया जाता था और उस कर को चवरी के नाम से जाना जाता था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है रम्मत क्या है आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चार ऑप्शन दिए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक पूछा जा चुका है कि रम्मत क्या है और आपने बहुत सी बार सुना भी होगा लेकिन आपको बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि रम्मत क्या है दोस्तों तो एक प्रकार का लोक नाट्य के अंतर्गत ही आता है लोक नाट्य है और रम्मत को जो कभी क्वेश्चन पूछा गया जाए कि रम्मत है तो रम्मत क्या है तो याद रखिएगा एक प्रकार का लोक नाट्य है इस प्रकार से फिफ्टी 
क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मैंने डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों प्लीज इतना साफ कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिफ्टी में से कितने करेक्ट हुए हैं इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा और जितने ज्यादा वीडियो आपके लेब असिस्टेंट एग्जाम से पहले मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा फिफ्टी में से कितने करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद